，王一博所欠缺的，魏若来尽有。娃娃蔡与娃娃亲，笑料满满。《追风者》是王一博的一部剧，充满了惊喜，但它确定不是一部喜剧吗？观众们看得入迷，一个个忍不住笑个不停。魏若来的未婚妻找上门来了，让人大吃一惊。社牛气氛如此活跃，居然把魏若来整得措手不及。小绿茶也有这一天。这部剧越看越有趣。魏若来夫妻真好，左手一个千金大小姐，右手一个招财小活宝，一个精神，一个物质，生活无忧。还能实现远大抱负，人生赢家啊！然而，两个女生似乎都没打算把魏若来牢牢拴住，一个开口就能放弃，还一路讨价还价，最终以二十个大洋清仓结束。魏若来有点不值钱了。现在全网都在捧王一博，再看看魏若来，真是天壤之别。魏若来拥有的。王一博都可以满足，粉丝们如今都自称未婚妻，纷纷转而宠溺魏若来，沉迷于剧情，已经无暇顾及王一博。而现在魏若来的身价仅值二十个大洋，如此物美价廉，赶紧抢购吧！这部剧太有趣了，越来越着迷，一物降一物，乐在其中。还能红红火火的发展事业，不过未婚妻牛春苗却不断挖苦我们的魏若来，揭露他小时候的糗事，真是了解魏若来的人，一开口就是狠话。七岁还尿床，胆小如鼠，稍有碰撞就哭，曾经差点被人拐走，这让魏若来很是丢脸。甚至在心仪女生面前也不顾形象了。许多人因为牛春苗的出现，打开了新的视角。这部剧还真不是喜剧，剧中人物活灵活现，逗乐不断。很多人认为，在魏若来和牛春苗的互动中，看到了王一博的影子。魏若来机智幽默，但遇到牛春苗时却变得无言以对。这样的反差让人啼笑皆非。不过，很多人羡慕牛春苗上线就能与魏若来亲近，手拉手依偎在一起，甚至睡在他的床上，早上还有准备好的早餐。虽然魏若来看起来不情愿，但其实又怕又宠。在牛春苗面前，他可以真实的表现自己。这是青梅竹马的关系，才会如此放松。魏若来在牛春苗面前根本无法抵挡，甚至被二十个大洋就出卖了，可见其身价不高。听说牛春苗是共产党员，这次是来接应沈进珍等同志在上海。魏若来后来也会加入他们。看来魏若来还是被牛春苗牵着鼻子走了。接下来不知会不会出现喜剧情节？两人的互动既有爱意，又滑稽可笑。王一博的魅力无需多言，但是在某些方面，魏若来却展现出了与他不同的魅力。他所具备的特质和个性让人耳目一新。仿佛一股清流涌入了观众的心中，而当娃娃蔡和娃娃亲这样的情节出现时，观众们不禁会被他们的搞笑和可爱所吸引，不由得捧腹大笑。魏若来的魅力在于她的独特个性和幽默感，这与王一博所展现出的阳光和魅力形成了鲜明的对比。观众们在欣赏他的表演时，会发现他所呈现出的角色形象与王一博有着截然不同的魅力所在。他的表演不仅令人捧腹大笑，更让人对他的演技和表现力刮目相看。
，而娃娃蔡和娃娃亲的组合更是为剧情增添了不少笑料。这样的情节设置既幽默又温馨，让观众在笑声中感受到了剧情的轻松和愉悦。魏若来在这样的情节中展现出了他的喜剧天赋，将角色诠释的淋漓尽致，给观众留下了深刻的印象。感谢观看视频，如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道，祝你生活永远快乐平安。